సార్ అంటే ఒక్కటి ఇక్కడ మనకు మీ మెజార్టీ తెలంగాణలో రికార్డ్ అనుకుంటాను యాభై ఎనిమిది వేలు రికార్డ్ ఏం కాదు కానీ సో మామూలుగా మొదటి పది మందిలో అట్లా ఉన్నారు ముందు ఓడిపోయినా కూడా తర్వాత మెజార్టీని అలా పెంచుకుంటూ వచ్చారనమాట అలా పెంచుకుంటూ రావడానికి గల కారణం ఏమి ఒకటి ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండడము అదేవిధంగా గెలిచినా ఓడినా కూడా ప్రజా నాయకుడు ప్రజా సంబంధాలు పెంచుకొని గెలుపోవటంలకి వీలు ఇవ్వకుండా ప్రజలతో మమైక్యమైపోవడం రెండుసార్లు ఓడిపోయింది కూడా తక్కువ ఓట్లతోటి ఓడిపోవడంతో చాలా విపరీతమైన సింపతి తర్వాత నా ప్రత్యర్థి మూడు ఇప్పుడు నేను చెప్పిన మూడు ఎలక్షన్లలో కూడా ఒక ఆఖరి ఎలక్షన్లు తప్ప మొదటి రెండు ఎలక్షన్లలో కడియం శ్రీధర్ గారే నా ప్రత్యర్థి ఆయన రెండుసార్లు కూడా ఈ వాజ్ ద మినిస్టర్ రెండు మినిస్టర్ ఉన్నప్పుడు నైంటీ నైన్లో ఆయన మీద పోటీ చేయడం అన్నాడు ఆయన సోషల్ ఫేర్ మినిస్టర్ ఉండి అప్పుడు నాలుగు వేల నాలుగు వందల పైచులు తోటి మెజార్టీ తోటి ఓడిపోవడం జరిగింది ఆయన విపరీతంగా మనిస్టర్ ఉన్నాడు అధికార పార్టీ చాలా డబ్బులు కూడా బాగా ఖర్చు పెట్టుకోవడం గెలుస్తారనుకున్న పరిస్థితులలో జస్ట్ ఇరవై మూడు వందల ఓట్లు అయితే గెలిచే పరిస్థితి ఉండే అది డబ్బులతోటి మేనేజ్ చేసినది ఇంకా వరంగల్ అంతా చెప్పుకుంటారు రెండు వేల నాలుగులో టికెట్ రాలేదు టీఆర్ఎస్ అలయన్స్లో రాలేదు రెండు వేల ఎనిమిది బై ఎలక్షన్లు బై ఎలక్షన్లు కూడా మళ్ళీ కడియం శ్రీ గెలిచాడు అప్పుడు రెండు వేల పన్నెండే ఓట్లు సో ఇంకా మూడోసారి గెలుతాము గెలుస్తాము అనే క్రమంలో మహాకూటమై సిపిఐ సిపిఎం టీఆర్ఎస్ టీడీపీ నాలుగు పార్టీలు ఒకటైనవి నిజం చెప్పాలంటే ఇక అప్పటికీ మూడు సార్లు టికెట్ ఇచ్చిన కాంగ్రెస్ ఇక ఇవ్వదు అనుకున్నాను యాక్చువల్గా ఇక ఇవ్వదు కాబట్టి డూఆర్డ్ అయ్యన్నట్టు దగ్గర దగ్గర ఓ సంవత్సరం అంతా కష్టపడ్డం లాస్ట్ బై ఎలక్షన్ల తర్వాత సో ఆ రకంగా పన్నెండు ఏళ్ళ అరణ్యవాసం ఓ సంవత్సరం అజ్ఞాతవాసం పదమూడు ఏళ్ళ తర్వాత కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో గెలిచినట్టు కడియం శ్రీ మీద గెలిసి ఆనాడు మొట్టమొదటిసారి రెండు వేల తొమ్మిదిలో కాంగ్రెస్ పార్టీ నుండి నేను ఎమ్మెల్యే గెలవడం జరిగింది ఇంటర్వ్యూ ప్రారంభంలో మీరు ఒక మాట అన్నారు ఇప్పుడు నాయకుడు అన్నవాడు ప్రజలు ఆడించే వాడిగా ఉండాలి ఎలా చెప్తే అలా వినాలి అన్నారు నిజంగా నాయకులు అలా ఆడుతున్నారంటారా ప్రజలు చెప్పినట్లు సో ప్రజా నాయకులు అట్లే ఉంటారు రాజకీయ నాయకులు వేరే తిరిగి ఉంటారు మీరు ప్రజా నాయకుడు రాజకీయ నాయకులు ఎస్ దట్ వాట్ ఐ వాంట్ ఇంప్రెస్ అని చేసి ఐఎమ్ ఏ పబ్లిక్ లీడర్ నేను ప్రజా నాయకుని సో రాజకీయ నాయకుడిగా ఉండడం కూడా నాకు ఇష్టం ఉండదు ఎందుకంటే రాజకీయ నాయకులకు ఎత్తులు జిత్తులు కుట్రలు కుతంత్రాలు ఈ మోసాలు తర్వాత ఆ రకంగా తోటి అది మెకానికల్ అనిపిస్తుంది అది యాంత్రికం అనిపిస్తుంది మెంటల్ టార్చర్ ఉంటుంది అది ప్రజల ఆమోదం ఉండదు టెక్నికల్గా గెలవచ్చాము కానీ ఆ తృప్తి గెలిచిన తృప్తి ఉండదు రిసీవ్ చేసుకున్న ప్రజలు అంత గొప్పగా రిసీవ్ చేసుకోరు అంత గొప్పగా రిసీవ్ చేసుకోరు అందుకనే ఈరోజు మీరు అన్నట్టు నేను తొలి ఉప ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత నేను ప్రజా నాయకుని కాబట్టి నాకున్న యాక్సెప్టెన్సీ నా సమాజం కావచ్చు తెలంగాణ ఉద్యమకారులు కావచ్చు నా అభిమానులు కావచ్చు ఎంతో గొప్పగా రిసీవ్ చేసుకున్నారు అంతే గొప్పగా వాళ్ళందరినీ నేను ఓన్ చేసుకున్నాను ఏమన్నానంటే ఈ ఉప ముఖ్యమంత్రి పదవి నేను నావు మాత్రమే ఇదంతా మీరు పెట్టిన భిక్ష యూ ఎంజాయ్ ద పవర్ మీరు దీన్ని అనుభవించండి ఉప ముఖ్యమంత్రి పదవిని మీరందరూ అనుభవించండి అని దళితులకి దళిత క్రైస్తవులకు కావచ్చు తెలంగాణ ఉద్యమకారులకు కావచ్చు అంత గొప్పగా ప్రజల్లో అనడంతో వాళ్ళు వాళ్ళందరూ కూడా దే వాంట్ టు ఓన్ మీ నన్ను ఓన్ చేసుకోవాలి నేను కూడా వీళ్ళందరూ నా వాళ్ళే మీరు ఎంజాయ్ చేయండి నేను చెప్పడం సో అలాంటి మనస్తత్వము అంత గొప్పగా అంత యాక్సెప్టెన్సీ మనకు మాత్రమే రాగలిగింది అది ప్రజా నాయకునికి ఎలాంటి యాక్సెప్టెన్సీ వస్తుంది అదే రాజకీయ నాయకుడికి ఆ యాక్సెప్టెన్సీ రాదు నేను అందుకని అంటున్నాను అందుకే రాజకీయ నాయకుడు తర్వాత కడియం శ్రీహరి అయ్యాడు ఈరోజు ఐస్ ఈజ్ ఎ డిప్యూటీ సీఎం ఈజ్ ఏ ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ ఒకసారి చూస్తే ఆ యాక్సెప్టెన్స్ ఉండదు వై బికాస్ నా సమాజం ఏదైతే ఎస్సీ మాదిరి కమ్యూనిటీ ఉందో దాదాపు అరవై లక్షల మంది తెలంగాణ మొత్తంలో రాజన్న మావోడు అంటే మావోడు రాజన్న మావోడు అంటే మావోడు అని గొప్పగా చెప్పుకుంటారు దళితులే కదా దళిత క్రైస్తవులు కూడా ఉంటాయి వాళ్ళందరూ కూడా ఓన్ చేసుకుంటారు ఒక మాదిగానే కాదు మొత్తము ఎస్సీలో ఉన్న యాభై తొమ్మిది కులాలు అందరూ కూడా నన్ను గొప్పగా చెప్పుకుంటానికి అవకాశం నేను కూడా గొప్పగా నా కులం పేరు చెప్పుకోవడానికి నేను గర్వపడతాను గొప్పగా కూడా ఉంటాను కానీ కారణం ఏదైనప్పటికీ నాది పోయిన తర్వాత నా నియోగవర్గానికి సంబంధించిన నా ప్రత్యర్థి అయిన కడియం శ్రీహరికి ఇవ్వడంతో 
ఈ పదవి పోవడానికి కడియం శ్రీహరి కారణం అని ఆయన మీద కోపం పెంచుకునే కార్యక్రమం ప్రజలంతా కూడా తెలంగాణ మొత్తంలో కూడా దాని తోడుగా మీరు మొదట్లో మాట్లాడినట్టు విపరీతమైన సింపతి విపరీతమైన అభిమానం ఇప్పుడు కూడా నన్ను మీరు అన్నట్టు అంతే గొప్పగా చూస్తారు ఎక్కడి వరకు వస్తుంది అంటే డాక్టర్ రాజయ్యను మాజీ ఉప ముఖ్యమంత్రి అనకూడదు ఇస్ ఎ ఫస్ట్ డిప్యూటీ సీఎం ఆఫ్ తెలంగాణ ఎక్కడ పోయినా కూడా అట్లే అంటారు దాని మీద పెద్ద పెద్ద వేల సభ్యులతోటి మీటింగ్ అయిన కాడ అంటారు రాజన్న ఎవరన్నా మాజీ అనకూడదు భారతదేశానికి తొలి ప్రధాని నెహ్రూ అంటారు ఆయనను మాజీ ప్రధాని అనరు అట్లాగే రాజన్న ఎన్ని రోజులు ఏందని వదిలిపెట్టు రాజన్న ఉన్నంతకాలం వెలుగు వెలిగి ఉండు ఉన్నది ఎన్ని రోజులు అనేది పక్కకు పెట్టేది ఉంటే కాకి లెక్క కలకాలం కాకుండా కోకి లెక్క కొన్నాళ్ళు రాజన్న ఉన్నాడు అంటే అంతమంది ఐడెంటిఫై చేశాడు అంతమంది కేసీఆర్ గారు ఆశీస్సులతో అనతి కాలంలోనే హెల్త్ యూనివర్సిటీ తీసుకురావడం హాస్పిటల్లో నిద్ర చేయడం గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ అన్నిటి కూడా ప్రక్షాళన చేసేస్తానికి పిఎస్సిలో ఏరియా హాస్పిటల్లో సివిల్ హాస్పిటల్లో డిస్టిక్ హెడ్ క్వార్టర్ హాస్పిటల్లో ఆఖరి ఉస్మానియా హాస్పిటల్లో కూడా పడుకోవడం జరిగింది అంటే ప్రజలకు భరోసా ప్రభుత్వ హాస్పిటల్స్ మీద భరోసా కల్పించడం కోసం ఆ రకంగా ఆనాడు వినూతన పద్ధతిలో ఎందుకంటే గ్రాస్ రూట్లో ఉండే సమస్యలు మొత్తం నాకు తెలుసు కాబట్టి సో ఆ రకంగా ప్రజలకు చేరువ కావాలి వైద్య డిపార్ట్మెంట్ మెడికల్ డిపార్ట్మెంట్ మొత్తం కూడా ప్రక్షాళన చేయాలనే ఆలోచనతో చాలా గొప్పగా కేసీఆర్ ఇచ్చిన అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవడం జరిగింది